কেয়ামতের কঠিন ময়দানে বুঝবেন নিঃশ্বাস যখন শেষ হয়ে যাবে সেই দিন আপনি বুঝবেন কারণ আমি আপনি কেউ চিরদিন বেঁচে থাকব না আমার আপনার নাম মসজিদের মাইকে কোনো না কোনো দিন এলান হয়ে যাবে ঠিকই না এলান হবে না আমার আপনার নাম মসজিদের মাইকে কোনো না কোনো দিন এলান হয়ে যাবে ওই দিন কিন্তু নিঃশ্বাস আর টিকে থাকবে না ওই দিন বুঝবেন অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে যে মাদ্রাসাটা করেছিলাম আর হাফ এর ছেলেরা হয়েছিল যে ছেলেরা লেখাপড়া করেছিল তাদেরও ছেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুনে গুনে বের করে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মেহমান বানায় দিবেন জোরে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ কুরকুম জোরে বলুন ঘর ছেড়ে যেতে হবে একদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যেদিন এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে একদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন দু চোখে আধার নেমে আসবে সেদিন দু চোখে আধার নেমে আসবে সেদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে একদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন যেদিন উড়ে যাবে প্রাণ পাখি আধার ঘরে তোরে আসবে রাখি ঠিক না যেদিন উড়ে যাবে প্রাণ পাখি আধার ঘরে তোরে আসবে রাখি কিভাবে থাকবে তুমি সেদিন কিভাবে থাকবে তুমি সেদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে একদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন কবরের সাথী হবে আমল নামা পূর্ণ না থাকিলে পাবে না ক্ষমা বিপদে পড়বে তুমি সেদিন বিপদে পড়বে তুমি সেদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে একদিন মৃত্যুর ঘন্টা বাজবে যে দিন আয়তিকারী মাতার আওয়াত করেছি সুরতুল বাকারা একশো বাউন্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন খুব পরিচিত আয়াত যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম জুমার দিনে ইমাম সাহেবের খোদবা শোনার দ্বিতীয় খোদবার শেষ অংশে এ আয়াতে কারিমাটা শুনে থাকি শুনেছেন না ফাদকুরুনি এই কথাটা বলার সাথে সাথে মুসল্লিরা দাঁড়িয়ে যায় নামাজের জন্য ঠিক কি না আমার ভাইয়ের 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন ফাদকুরুনি তোমরা আমাকে স্মরণ করো কাকে একটু জোরে বলেন কাকে এই আয়াতের আলোচনাও যদি শুনে থাকেন একটু সৃজনশীল করে সামাজিক ভাবে এটাকে একটা মিল রেখে নতুনত্ব দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন জোরে বলি আমিন ফাদকুরুনি তোমরা আমাকে স্মরণ করো আদ কুরকুম আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব দ্বিতীয় ভাগ হলো অস্কুরুলি প্রশংসা করো কার আল্লাহর প্রশংসা হবে কার জোরে বলুন প্রশংসা হবে কার আল্লাহর জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা তাকফুরুন খবরদার অকৃতজ্ঞ হয়ো না নাফারমানি করো না কুফুরি করো না অস্বীকার করো না যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি আমার ভাইরা অনেক গরিব মানুষ আছে যারা চেয়ারম্যানের দিকে তাকায় থাকে কবে যেন শীত বস্ত্র বিতরণ করে একজন মেম্বর চেয়ারম্যান সমাজ প্রতিনিধি কোন এক সময় একটা শীতের বস্ত্র যদি দিয়া দেয় এই লোকটা সেই শীতের বস্ত্র গুলো পাওয়ার কারণে সারাটা জীবন তার প্রশংসা করে চায়ের দোকানে বসে তার কথা বলে বাড়িতে বসে তার কথা বলে কেউ যদি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে তাহলে বলে দেয় অমুক অ্যাডভোকেট সাহেব যদি আমাকে একটা শীতের কাপড়ের ব্যবস্থা এবার না করে দিতেন তাহলে এই শীতে আমি একেবারে অথবা যদি চাউল কিনে দেয় লোকেরা বলবে উনি যদি আমাকে চাউল কিনে না দিতেন তাহলে হয়তো না খেয়ে মরে যেতাম এরকম কথা বলে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলে খবরদার নফার মানি করো না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সব দান করি রিজিকের মালিককে একটু জোরে বলুন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দাব স্মরণ কর সামান্য কিছু দিয়েছে এই জন্য তুমি তার প্রশংসা করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমি তোমাকে কি দিয়েছি সমস্ত কিছু দান করেছি একটা একটা করে হিসাব করে দেখো একটু চিন্তা করে দেখো একটু গবেষণা করে দেখো তোমার সন্তানটা নাই বলে এই জন্য রাত্রে বেলায় কাজ সেরে বাড়িতে ঢুকার পরে তোমার ভাইয়ের ছেলে যখন তোমার ভাইকে আব্বা বলে ডাক দেয় ওই সময় তোমার কলিজাটা হাহাকার করে ওঠে আমার ঘরে যদি একটি সন্তান থাকতো আমাকেও ডাক দিত আব্বা বলে তোমার চোখের কণা ভিজে যায় একটা সন্তান চেয়েছ আমি আল্লাহর কাছে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমি সন্তান দিয়ে তোমার কলিজাটা ঠান্ডা করে দিয়েছি জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ রাতের বেলায় ঘুমিয়েছ আল্লাহ পাক বলেন সকাল বেলা যেন তুমি আবার কাজে যেতে পারো সুস্থ শরীর নিয়ে চলে গেলে আবার ফিরে এলে এই যে সারা রাত আমি আল্লাহ রব্বুর আলমি তোমার ঘুমের যোগান দিয়েছি বান্দা সকাল বেলা উঠে একটু আমার প্রশংসা করলি না কিন্তু একটা চাদর যিনি দিলেন কিছু টিপ যিনি দিলেন কিছু চাউল যিনি দিলেন কিছু গম যিনি দিলেন তার প্রশংসা সারা জীবন করলি কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ যদি একটা ছোট্ট নিয়ামতের দাম চেয়ে বসে পৃথিবীর এমন কোন বান্দা নাই একটা ছোট্ট নিয়ামতের মূল্য দিয়ে বেহেসতে যাবে আছে चले गिपाशाय बुक शुखा गल आपनर स्त्री अथवा सन्तान नहीं गल पानी मठे एक ग्लस ठंडा पानी पान कर पूरा देहटा जान शीतल हो गल 
একটু বিবেকের দাড়ি পাল্লায় ওজন করে দেখুন কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদি বলেন এক গ্লাস ঠান্ডা পানির মূল্য আজকে দিয়ে যাও এমন কোন হাজি এমন কোন নামাজি এমন কোন আলে এমন কোন মুহাদ্দিস এমন কোন মুফাসসির এমন কোন অনেক বান্দা নাই আল্লাহর প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামতের এক ঠান্ডা পানির দাম দিয়ে সে বেহেস্তে যেতে পারবে আছে এমন কেউ সুতরাং প্রশংসাকার আর ও জোরে বলেন প্রশংসাকার এজন্য আল্লাহ পাক বলেন ফাদু কুরুনি আদু কুরুকুম ওয়াশ কুরুলি ওয়ালা তাক ফুরুন বান্দা তুমি আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমরা স্মরণ করব কাকে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কি করবেন স্মরণ করবেন স্মরণ করার অর্থ কি এই যে আমরা এখানে কিছু সময় এখন বলবো আল্লাহ 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 এরকম কিছু সময় জিকির করব আর আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করবেন আর সে আজিমে বসে বলবেন বান্দাহ 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 স্মরণ করার অর্থ এই নয় একটু ভালো করে খেয়াল করেন মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর বাবা তাকে বলছে যে দেখো স্বামীর বাড়িতে যাচ্ছ ওইটাই তোমার সব থেকে দামি জায়গা ওটাই তোমার আসল বাড়ি শ্বশুরের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে আর সব সময় স্বামীকে স্মরণ করে চলবে কথা শুনতেছেন আল্লাহ বলেছে ফাদ করুনি আদ করুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাকে স্মরণ করব বাবা তার মেয়েকে বলছে সব সময় স্বামীকে স্মরণ করে চলবে ঠিক আছে বাবার উপদেশগুলো নিয়ে মেয়ে চলে গেছে শ্বশুর বাড়িতে যাবার পর এবার শ্বশুর বাড়িতে বসে স্বামী চলে গেছে সকালে মাঠে আর স্ত্রী করেছে কি বারান্দায় বসে একটা খুটির সাথে কিছু দড়ি দিয়া তুসবি অথবা দড়ি এরকম একটা কিছু হাতে নিয়া স্মরণ করতেছে স্বামী 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 জিকির করতেছে স্মরণ করতেছে কার স্বামীরে কি করতেছে স্মরণ করতেছে স্বামীকে স্মরণ করতেছে দুপুর বেলা আপনারা কাজ শেষ করে বাড়িতে আসলেন বাড়িতে আসার পরে দেখলেন বউ স্মরণ করতেছে স্বামী 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 এখন এই অবস্থা দেখে স্বামী বেচারি ভাবছে আহারে কি সুন্দর বউ পাইছি সুভান এমন সুন্দর বউ যে সব সময় স্বামীর নাম মুখে আসেই খুব খুশি হয়ে গেল স্ত্রীকে দেখে বলল এখন তোমার জিকিরটা বন্ধ করো আমি সকালবেলা মাঠে গিয়েছিলাম প্রচন্ড ক্ষুধা ধানের জমি চাষ করতে হয়েছে কাদার ভিতরে আমাকে দৌড়া দৌড়ি করতে হয়েছে এবার দয়া করে তুমি আমাকে কিছু খাবার সামনে দাও স্ত্রী ডেকে বলল অগর স্বামী সকাল বেলা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করি আর এ পর্যন্ত স্মরণ করেছি কিন্তু তুমি যে মাঠে চলে গেছ ভাত রান্না করার কথা তো আমাকে বলো নাই আমি তোমার স্মরণে ব্যস্ত ছিলাম তোমার জন্য কোনো রান্না করতে পারি নাই আপনারা খুশি হবে ভালো করে এখন খুশি হবে হাতে কি থাকে এখন তো গরুর নাঙ্গল আর নাই এখন খালি ভটভটি কি কথা ঠিক না ভোটর ভোটর সব সময় মাঠের মধ্যে চলতেই থাকে মুরব্বীরা বলেন আগে গরু ছিল না একজনের জমি চাষ করার জন্য দশটা পনেরোটা পর্যন্ত লাঙ্গল জোয়াল নিয়া সকলে চলে যেত মাঠে একটা আনন্দ আর অনুভূতি আর ভালোবাসা ছিল আলাদা জোরে কন ঠিক কি না জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা স্বামী বেচারি এবার বলল প্রথমবার মাফ করে দিলাম এখন ঠিকই বললাম খবরদার এমন কাজ আর কখনো করবা না তুমি আমা তোমার আব্বা কি বলে দিয়েছে কি তোমার কি মনে নাই বলল মনে আছে স্বামী চলে গেল স্ত্রী এবার মনে মনে ভাবছে আমার জিকির করা মনে হয় এখনো হয় নাই আমার স্মরণটা মনে হয় আরো বেশি করে করা লাগবে স্বামী চলে গেল মাঠি দ্বিতীয় দিনে আরো বেশি করে স্বামীকে স্মরণ করতেছে স্বামী স্বামী বলে এরপরের দিন 
দুপুর বেলাতে স্বামী এসে বলল স্ত্রী স্বামী স্বামী বলা বন্ধ করো এবার তুমি আমাকে খাবার দাও বলল খাবার রান্না করি নাই তোমার জিকির করেছি স্বামীর হাতে লাঠি ছিল মায়ের আরম্ভ করছি পিটুনি দিয়েছে স্বামী আগের চোটে কোনো কথা না বলে আবার মাঠে চলে গেছে এরপরে स्त्री आरोप स्वामी स्वामी बोला शुरू कर पास एकजन महिला इसे बोलो बन तुम स्वामी तुम्हें पिटाई तुम स्वामी तुम्हें मारे और तुम स्वामी स्वामी कर ताली थको विषय से बोलो স্ত্রী বলল নববধূ পুরাতন একজন স্বামীর সংসার করা বধূকে ডেকে বলল আমার বাবা বলেছে তোমার শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করবে শাশুড়িকে ভালোবাসবে আর সাংসারিক জীবনে সব সময় স্বামীকে স্মরণ করে চলবে এই জন্য স্বামীকে স্মরণ করছি পাশের বাড়ির মহিলা ডেকে বলল বোকা এর নাম স্মরণ নয় এইটার নাম স্মরণ তোমাকে কে শিখালো আমি তোমাকে যেটা বলছি সেইটা যদি করতে পারো তাহলে তোমাকে তো মারবেই না বরং মাঠ থেকে আসার পরে একটা ভালোবাসার হাসি দিয়ে তোমার সঙ্গে সুন্দর কথা বলবে কি বুদ্ধি আমাকে শিখায় দাও পাশের বাড়ির মহিলা বলল তোমার স্বামী মাঠে গিয়েছি গরু নিয়া গরুর খাবার গোড়ার ভিতরে রেডি করে রাখো এরপরে তার জন্য ভাত রান্না করো গোসলের পানি জোগাড় করে রাখো এরপরে যখন আসবে গামছাটা তার হাতে তুলে দেবে বদনা তার হাতে দেবে অথবা মগটা তার হাতে দিয়ে গোসল করার পানিতে তুমি পানি তুলে একটু সহযোগিতা করবে এরপরে যখন গোসল শেষ হবে লুঙ্গিটা সামনে আগায় দেবে গোসল কমপ্লিট করে খেতে বসবে খাবারটা সামনে উঠাবে নিজ হাতে চামচ দিয়ে তোমার স্বামীর প্লেটে বেড়ে দেবে খাইতে যদি পেট ভরে যায় তারপরেও একটু মিসকি হাসি দিয়ে বলবা স্বামী বড় কষ্ট করে রেঁধেছি আর একটু খেলে ভালো হয় খুশি হয়ে যেতাম এমন আচরণ করবে সকাল বেলা থেকে শুরু করে এই কাজগুলো শুরু করবে আমি তোমাকে যে ডোজ দিলাম এটা যদি তুমি পালন করতে পারো অবশ্যই তোমার স্বামী তোমাকে নির্যাতন মারা বন্ধ করে দেবে সকাল বেলাতে স্বামী আয়োজন চলে স্বামী চলে গেলে সমস্ত আয়োজন কমপ্লিট করলো দুপুর বেলা ওরা স্বামীর আগে বাড়িতে আসলো না সন্ধ্যা বেলায় যখন বাড়িতে এলো দেখলো গরুর খাবার রেডি গরুর খাবার রেডি এখন স্বামী একটু মনে মনে খুশি হবে না কই যা কিছু কাম হয়তো করছে কিছু কাজ করছে গরুর গোড়ার ভিতরে গিয়ে দেখে খাবার রেডি গোসলখানায় গিয়ে দেখি গোসলের পানি রেডি গামছা তোয়ালে লুঙ্গি যা লাগে সব রেডি এরপরে গোসল করতে যখন যাবে হঠাৎ করে স্ত্রী চলে এলো বলল গোসল শুরু করে দেন আমি আপনার পাশে আছি কি লাগবে আপনি আমাকে বলেন স্ত্রী বলল স্বামী বলল পানি আর একটু উঠাও পানি উঠায় আপ চাপ চালের পানি সুন্দর করে গোসল হয়ে গেল এবার বলল চলো যাই ঘরে যাই এবার ঘরের ভিতরে খাবার প্লেটের সামনে দিয়ে স্ত্রী চামচ দিয়ে উঠায় দেয় স্বামী খায় আর মিসকি মিসকি হাসে আর বলে ও গো প্রাণের স্ত্রী তুমি এই কাজটা যদি আগের থেকে বলতে আগের থেকে করতে তাহলে তোমাকে তো কষ্টিন কালেও আর আঘাত করা লাগত না জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর ও জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমরা জিকির করি সকাল বেলা আমরা জিকির করি সন্ধ্যা বেলা আমরা জিকির করি সব সময় তসবির মাধ্যমে অথবা কোরআন তসবির মাধ্যমে সব রকমের স্মরণ আমাদের রয়ে গেছে জিকির আমাদের সাথে আছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজগুলো নিষেধ করেছেন ওই কাজগুলো এখন পর্যন্ত সারতে পারি না ঠিক কি না সকাল বেলা জিকির করলেন এখনো সুদ ছাড়তে পারলাম না জিকির করলাম করতে করতে বেহুশ হয়ে গেলাম মেয়েকে ঠকানো বন্ধ করতে পারলাম না আসে না নাই ছেলের নামে সব দিয়া দিলাম 
মেয়েকে ঠকায়া দিলাম জিকির করলাম কোরআন তেলাওয়াত করলাম না কোরআন পড়লাম না জিকির করলাম স্ত্রীকে পর্দায় রাখলাম না জিকির করলাম নিজের কলিজার টুকরা সন্তান মেয়েটাকে পর্দায় রাখার চেষ্টা করলাম না জিকির করলাম স্মরণ করলাম কিন্তু আমার সন্তান ছেলেটা ইয়াবা খেয়ে খেয়ে মদ খেয়ে খেয়ে গাজা খেয়ে খেয়ে নষ্ট হয়ে গেল সেদিকে একবারও খেয়াল করলাম না আসান হলে ঘুম থেকে উঠে দৌড় দিয়ে মসজিদে চলে গেলাম হাজি মানুষ নামাজের জন্য সামনের কাতারে দাঁড়ালাম যুবক ছেলে বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে একবারের জন্য নামাজের কথা তাকে বললাম না কিন্তু আমার এই স্মরণ নিয়া আল্লাহর কাছে যদি চলে যায় স্বামী যেমন বউকে পিটাইছে আল্লাহ পিটিয়ে পিটিয়ে জাহান নামে দেবে কোনো সন্দেহ না এমন জিকির নিয়ে কবরের আজাব থেকে বাঁচা যাবে না আমার বন্ধুগণ সুতরাং আল্লাহর স্মরণ যদি স্মরণ করার মতো করতে পারি তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে 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 আপনাকে জান্নাত নসিব করবেন জোরে বলো না আমিন জোরে বলো না আমিন ওলামায় হজরত রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে বলেছেন ফাদ করুনি আদ করুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো মাঝখানে কিছু তাফসির কারকগণ লিখেছে কোন মানুষ অসুস্থ হলে পরে স্মরণ করে ডাক্তার কি ঠিকই না স্মরণ করে ডাক্তার কি ডাক্তার এসে তাকে ওষুধ দেবে তার ডাকে সারা দিয়ে ডাক্তার তার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে যদি কোন মানুষ মামলা মোকদ্দামায় পড়ে তাহলে স্মরণ করবে অ্যাডভোকেট সাহেবকে ঠিকই না যা আমাকে কিছু আইনের সহায়তা দিন এরপরে যদি কোন মানুষ ক্ষুধার্ত হয় তাহলে খাবার স্মরণ করবে বাজার করার দরকার হলে টাকা আর ব্যাগের স্মরণ করবে এইভাবে করে বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করবে কোনো জিনিস চাওয়ার জন্য মনের মধ্যে কামনা হয়েছে আমার বাড়ি নাই ঘর নাই আমার সন্তান আছে আমার সংসারে যাব নথি আমার অর্থের উন্নতির দরকার আমার সন্তান নাই সন্তান প্রয়োজন আমার জীবনের কত প্রয়োজন এই কথা মনে করে আল্লাহকে যখন স্মরণ করবে তাফসির কারকগণ বলেন ডাক্তার যেমন ওষুধ নিয়ে হাজির হয় মেম্বার যখন টাও টিন নিয়ে হাজির হয় প্রতিনিধিরা মাল সামানা নিয়ে সাহায্য নিয়ে যেমন হাজির হয় ফাদ করুনি আদ করুকুম বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করবে আল্লাহ আমি বিপদে পড়েছি সাহায্য করো আমার আল্লাহ সাহায্য নিয়ে বান্দার স্মরণে বান্দার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় যাবে চিৎকার মেরে বলুন সোহান আল্লাহ দুর্বলতা শুধু এক জায়গায় কানেকশন আল্লাহর সাথে আমাদের কম না বেশি আল্লাহর সাথে কানেকশন কম না বেশি কম কত কম একেবারে জিরো পর্যায়ে চলে গেছে নামাজ নাই কারাম নাই আমরা স্মরণ করি আবার আমার দেশে কিছু মানুষ আছে নামাজ তো পড়েই না আবার বলে নামাজের মতো নামাজ হলে জীবনে একবার পড়লেই চলে আবার কিছু আছে মানিকগঞ্জ সহ গোটা দেশের ভিতরে এমন ভণ্ড পীরের কোনো অভাব নাই বলে আমার বাবার দরবারে যদি মুড়ি ধাও তাহলে নামাজ পড়ারই নামাজ পড়াই লাগবে না কিসের নামাজ আবার কেউ আছে নামাজ নাকি হেঁটে হেঁটে পড়ে কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়া কেউ বলে কিছু আছে ভণ্ড কোরআন শরীফ নাকি নব্বই পাড়া শুনেছেন এরকম নামাজ কোরআন পড়ে না কোরআন পড়তেও জানে না তিরিশ পাড়ারে বানায় ফেলাইছে নব্বই পাড়া আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই স্মরণের জায়গায় কোরআন নিয়ে কতগুলো কথা বলেছেন লক্ষ্য করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফাদ করুনি আদ করুকুম আল্লাহকে স্মরণ করো তিনটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ এখানে স্মরণের কথা বলেছেন রাল কাফ র বলেন রাল আমার সাথে সবাই পড়েন একটা অক্ষর পড়লে দশটা নাকি সবাই পড়েন রাল কাফ র এই তিনটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ পাক দিকির অর্থাৎ স্মরণ করো কাকে আল্লাহকে রাল কাফ র এই তিনটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিকির বুঝিয়েছে আমার ভাই রাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিকিরের ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দর করে আল্লাহ কোরআনুল করিমার ভিতরে মানুষকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোরআনুল করিমের ভিতরে যে স্মরণের কথা তোমাদেরকে বলেছি এই স্মরণের প্রথমত পাঁচটা অর্থ এক নম্বর দিকির মানে কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমার ভিতরে বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয়ই আমি দিকের নাজিল করেছি এখানে উদাল কাফ র দিয়ে আল্লাহ স্মরণের কথা বলেছেন আমার ভাইরা সকালবেলা জিকির করেছেন সন্ধ্যা বেলায় জিকির করেছেন জীবনে একবার জন্য আল্লাহ কোরআন আপনি পড়লেন না আপনার জিকির কোরআন যখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে কোশ্চিন কালেও আপনি আর বাঁচতে পারবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন জিকিরের এক নম্বর অর্থ করেছেন কোরআন আল্লাহ পাক কোরআন উল করিমার ভিতরে যেই জিকির কোরআন এক নম্বর অর্থ দিলেন আমাদের দেশে সুবাহান আল্লাহর জিকির চালু আছে কিন্তু কোরআনের জিকির চালু আছে কোরআনের জিকির হয় মাদ্রাসায় ঠিক কি না কোরআনের জিকির কোথায় হয় কোথায় হয় যে মাদ্রাসা করেছেন পুরা এলাকা ধন্য এলাকার নারীরা ধর্ম সন্তানেরা ধর্ম এলাকার মুরব্বীরা ধর্ম যে এলাকায় মাদ্রাসা রয়েছে আল্লাহ রহমত সব সময় তাদের উপরে পড়তে থাকে জোরে কনসবাহান আল্লাহ আমি আরো শুনলাম অনেক পরিবার এমন আছে যারা ছাত্রদেরকে খাওয়ায় লজিং মাস্টারের নাম সহ বলতে ছিল পাগড়ি মাথায় দেওয়ার সময় ওই মানুষগুলো কত ধর্ম যে মানুষগুলোর বাড়িতে খেয়ে একটা ছেলে হাফেজ কোরআন হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার ভাই এক নম্বর অর্থ হলো কোরআন জিকিরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই জমিনে কত রকমের জিকির চালু আছে কিন্তু আল্লাহ কোরআনের জিকির আমাদের মাঝে চালু নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন বললেন এক নম্বর অর্থ আমাদের সমাজে আমাদের দেশে পীরের দরবারে যেমন জিকির হয় জিকিরের এক নম্বর অর্থ কোরআন যদি মাদ্রাসায় কোরআন পড়ানো হবে স্কুলে কোরআন পড়ানো হবে কোরআনের জিকির চালু থাকবে এরপরে মাঠে ময়দানে কোরআনের জিকির চালু থাকবে সংসদ ভবনে কোরআনের জিকির চালু থাকবে সামাজিক জীবনে কোরআনের জিকির চালু থাকবে জমির স্ত্রী করতে গিয়ে জিকির চালু থাকবে কোরআনের ব্যবসা করতে গিয়ে জিকির চালু থাকবে কোরআনের এরপরে জমি দান আদান প্রদান করতে গিয়ে চালু থাকবে জিকির হলো কোরআনের জিকির পরিবার চালাতে গিয়ে চালু থাকবে কোরআনের জিকির কোরআন পড়া হবে সব জায়গায় থানায় থানায় কোরআনের জিকির যদি চালু থাকতো আমার ভাইরা বাংলার জমিনে কোশ্চিন কালেও ইয়াবা খেয়ে আমার যুবকেরাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো না সব জায়গায় কোরআনের জিকির যদি চালু হয়ে যেত ইত্যাদি জিকির চালু আছে কিন্তু কোরআন কোরআনের জিকির চালু নেই আমার ভাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ব্যাংকে যদি কোরআনের জিকির চালু থাকতো ব্যাংকে চুরি হতো না আমার বন্ধুগণ এই কোরআনের জিকির চালু করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্দেশ করেছেন সতরাং সব জায়গায় কোরআনের জিকির চালু করে দাও যে ব্যক্তি কোরআন তালাওয়াত করে যে ব্যক্তি কোরআন উল করিম তালাওয়াত করে কোরআনের নূর তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় ওই মানুষটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের নূরে নূরান্বিত করে দেন জোরে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই পরা জয় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই পরা জয় এক আল্লাহর গোলাম আমি এই তো পরিচয় আমার এই তো পরিচয় একবার জোরে জোরে বলুন মার হাবা প্রিয় ভাই আমার যুবক 
ছেলে যদি জিকির ওয়ালা কোরআন ওয়ালা হয়ে যেত তাহলে ছেলেটা নামাজি হয়ে যেত ঠিক কি না নামাজি না হয়ে এখন হয়েছে ইয়া বাখো সমাজের ভিতরে আছে গাজাখোর আছে না আছে নাকি এলাকায় গাজাখোর ইয়া বাখোর ফিলসিডিল ঘোর এ সব শহরের ভিতরে বা শহরতলি এলাকাতে সব থেকে বেশি যুবকেরা আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে ও যুবক ভাই কোথায় চলছো কোন দিকে যাচ্ছ এসব নেশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে রাস্তায় যখন হাঁটে মুরব্বীরা কথা পর্যন্ত বলতে ভয় পায় ঠিক না আবার যদি ওরে যদি একটু পাওয়ারে দেওয়া যায় তাহলে তো কোনো কথাই নাই যদি একখেন নেতা টেতা বানাইয়া দেন তাহলে যুবকের সামনে দাঁড়ানো আর সম্ভব না আমার ভাইরা কথা তো বলেই না সালামও আছে না সালাম কালাম কিচ্ছু নাই সালাম দেয় না কথা বলে না প্যান্ট একটা পরছে টাইট এমন টাই বসতেও পারে না পেশাব যদি করতে হয় তাও তাল গাছের মতো কি কন ঠিকই না এখন ওই যে আপনার আছে না কি ওইটার টাইট স্কিন টাইট এখন আবার মডেল হয়েছে এটাকে এখন আর টাইট নাই রে ভাই টাইটও আছে আবার এটা মডেল হয়ে গেছে ওই দিনে দেখলাম সিরা হাঁটুতে সিরা এ পাশার এখানে সিরা এদিকে সিরা ওদিকে সিরা একদিন একজন মলনা বলতে ছিল যে সাভারের থেকে নবীনগর আসব আসার সময় দেখলাম যে বাসের ভিতরে উঠছে একজন সিরা প্যান্ট ওলা তো কন্ট্রাক্টর কে বলছে ভাই ওর কাছ থেকে ভাড়া নিও না মলনা সাহেব বলছে যে ভাই ওর কাছ থেকে ভাড়া নিও না গরিব মানুষ আমি ওর ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি এই কথাটা ওই লোক মুর যুবকটার কানে গেছে যাওয়ার পরে বলছে ওই মিয়া কি বলতে চান আপনি আমি ভার্সিতে পড়ি আমার কাছে টাকা নাই এটা আপনাকে বললো কেন কয় যে না তোমার পরনে যে সিরা প্যান্ট কয় দূর মিয়া এটা কি সিরা প্যান্ট নাকি এটা তো একটা স্টাইল ন্যাংটা হওয়া যদি স্টাইল হয় তাহলে ভিতরে কি মাল আছে তা আল্লাহই জানে কথা কন ঠিক কি না আমার ভাইরা যুবকেরা কথা তো বলেই না এরকম করে করে শেষ হয়ে যাচ্ছে সালাম নাই কালাম নাই এই যুবকটা যখন রাস্তা দিয়ে যায় খাইছে গাঞ্জা গাঞ্জা খাইয়া চোখ দুটা করছে একদম লাল টকটকা এরপরে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোন মুরব্বীর সামনে দেখলে সালাম তো দেয় না মুরব্বীও কথা বলতে ভয় পায় কারণ ওর কাছে যা ওর যে চোখে মুখের অবস্থা কি বলবো আর কি উত্তর দেবে তা আল্লাহই ভালো জানে ওরা তো কথা যে একদম বলে না ভাই তাও এটাও ঠিক না মাঝে মাঝে বলে কিন্তু যা বলে ও সাতা বলার থেকে না বলাই ভালো কয় চাচা ম্যাচ আছে না চাচা তো বেকায়দা বিয়া তো বলে কি এর বাপ পর্যন্ত এখন আমার দেখলে পরে লুকায়া লুকায়া খায় অ্যাডভোকেট সাহেব যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান তাহলে অনেকে আসে না বিড়ি টানবে কিন্তু ওনারে দেখার সাথে সাথে ग्यारंटी नई कारण खाई गाधारण पब्लिक ना राजा हो गए खायर क्या तेम आनंदे धोआ उड़ाई ला कल के इला गजा दिल सजिया बिस्मिल्ला आगुन दिया आल्ला दम कसिया बंद करते विभिन्न जैगान्यवाद कंठे एक कथा चाहिए 
ইয়াবা আমার দেশে তৈরি হয় না এটা আমার দেশে তৈরি হয় না আমার কলেজার টুকরা সন্তানকে নষ্ট করার জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে যে বর্ডার পাহারা দেয় আমাদের টাকা দিয়া বর্ডারের বর্ডার পাহারাদার গুলো কি করে বর্ডার পার হয়ে আমার দেশে ইয়াবা ঢুকাই লোকে না কথা কন ঠিক কি না ইয়াবা কোথায় ফেনসিডিল কোথায় চোর কোথায় চিটার কোথায় বটপার কোথায় আমার দেশের প্রশাসন সব জানে কথা কন জানে না গাজা কোন দিক দিয়ে ঢোকে কোন দিক দিয়ে বের হয় সব জানে চাবি কাটি তাদের হাতে মানিকগঞ্জের এসপি সাহেব যদি ঘোষণা দেয় আমার এই জেলাতে খবরদার কোন গাজা কোন ফেনসিডিল কোন ইয়াবা কোন ট্যাবলেট একটা লোক যদি ব্যবসা করো তাহলে তোমার জেল ভিতরে জেলের ভিতরে ঢুকাবো বের হওয়ার আর কোনো চান্স দেব না ইয়াবা বন্ধ হবে কিনা জোরে কোন বন্ধ হবে কিনা ওয়াজ করার দরকার হবে যুবক ছেলের কি আর নষ্ট হবে আপনারা কি কেউ চান যে আমার ছেলে মদখর হোক কেউ কি চান কেউ চান চান তাহলে আমার সন্তান গুলোকে নষ্ট করার জন্য যারা গাজা मानुषर मत बनाते चाहिए मानुष गो सठीक पद देखा चाहिए আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সুন্দর পথ যদি চাও তাহলে তুমি স্মরণ করো তোমার আল্লাহকে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য এক নাম্বার মাধ্যম হল পবিত্র আল কর এক নাম্বার মাধ্যম কি এক নাম্বার মাধ্যম হল আল কোরআন আল্লাহ নবী বলেন তোমরা কি আল্লাহ সঙ্গে কেউ কথা বলতে চাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাহাবা একরাম নবীজির সাহাবা একরাম বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ নাম অবশ্যই আমরা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে চাই ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে নামাজ পড়তে চলে গিয়েছি গভীর রজনীতি আরামের ঘুমকে হারাম করে দিয়ে সেজদায় পড়ে গিয়ে আল্লাহকে ডেকেছি এরপরে মোনাজাত করতে গিয়ে নিজের অপরাধের কথা মনে করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডেকেছি संगे कथा चाओ तुम्हरा देरी करो ना अल्लाह रबुल आलमीन कुरान खुले तुम्हारा तेलावत शुरू कर दाओ अल्लाह कुरान तेलावत करा तर मान हल अल्लाह <laughs> मानदेश दी আপনারা যদি আল্লাহর দিকির করেন স্মরণ করেন এই উপদেশ মানতে বাধ্য যদি উপদেশ না মানে তাহলে আপনার দিকির হচ্ছে না আর এই দিকির গুলো যদি সত্যিই হতো তাহলে সোনার বাংলা সত্য সত্যই সোনার বাংলা হয়ে যেত ঠিক না সুরি ডাকাতি চিন্তাই রাহাজানি বদমাশি খুন ঘুম মারামারি কাটাকাটি কোন জায়গায় শান্তি নাই সব জায়গায় মারামারি ঠিক কিনা আছে না আছে কি না प्रश्न क 
তারা মেরেছি আর কে মরেছে ঠিক কিনা একটু বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা উচিত যাকে মেরেছি সে আমার ভাই যে মারছে সেও তাকায় দেখবে কাকে মারতেছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামা ও বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদাই ইয়াবতাগুন ফাদলাম মিনাল্লাহ জোরে বলুন আল্লাহু আকবার মুহাম্মাদের উম্মত হতে চাও তাহলে তোমার ভিতরে দুইটা কোয়ালিটি অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যদি এই গুণটা তোমাদের ভিতরে না থাকে তাহলে তোমরা বিশ্ব নবীর উম্মত হতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন মুহাম্মাদের উম্মত হলো তারা যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্ত মজবুত সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো কাফের নাস্তিকদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করে লড়াই করে আর তারা একজন ভাই আর একজন ভাইয়ের জন্য সহসাই জীবন দিয়া দেবে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক আপনার সাথে আমার আচরণ থাকবে ভালোবাসার আচরণ কিন্তু যদি কখনো কোন সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে যেতে হয় আপনি ও এক আমি ও এক হতে পারে আপনি তাবলিক করেন আমি পীর মুরুদি করি তার মানে এই না যে আপনার সঙ্গে আমার কি করতে হবে মারামারি করতে হবে কিছু পার্থক্য থাকবে এটা কোনোদিন মিল করা যাবে না এটার মানে এই নয় যে আপনার সাথে আমাকে মারামারি করতে হবে আমরা নামাজ পড়ি একই কাতারে পার্থক্য আছে না কি করি এক নামাজি আর একজন নামাজের ভিতরে পার্থক্য আছে না আপনাদের এখানে নাই শহরে আছে কেউ জোরে হাত বাঁধে এখানে আছে না আবার কিছু লোক হাত বাঁধে এখানে আবার কিছু লোক হাত বাঁধে যারা হস করেছেন তারা জানেন কিছু মানুষ সৌদি আরবে যারা যায় সব দেশের লোক তো এক জায়গায় হয় কিছু লোক আছে হাত বাঁধে এখানে কেউ এখানে আর কেউ মনে করছে হাত বাঁধুমি না ছাড়ি দিলাম যত দূর যায় আছে না ভাই হাতই বাঁধে না ওইখানে কিন্তু হাত বাঁধো না বাঁধো উপরে বাঁধো নিচে বাঁধো এটা নিয়ে কোনো গুতাগুতি আছে ওখানে কোনো গুতাগুতি নাই সব গুতাগুতি আমরা করতেছি নামাজের ভিতরে দাঁড়াইছে হাত বাঁধছে এরকম আবার এক দল আছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি সরে যাওয়া যাবে না এরকম আছে না আছে এক দল আছে সরে যাওয়া যাবে না এক দল আছে সরলেও কোনো অসুবিধা নাই নামাজের ভিতরে দাঁড়াইছে দাঁড়ানোর পর এবার কিছু মানুষ আছে নামাজে দাঁড়ানোর পর একটু চোখ এদিক ওদিক দিয়ে তাকায় আছে না তাকায় তাকায় দেখে যে কর পা কোন দিকে আছে তাকায় দেখে যে ওর বৃদ্ধাঙ্গুলি ওই দিক থেকে সরে সরে মনে মনে ভাবে যারা সালাম ফিরাই দিয়ে তোর নামাজ শিহাইতেছি এই নামাজ শিখলি কোন থেকে আছে কি নাই নামাজের পর সালাম ফিরানোর পর কোসে ওই তোর নামাজ হয় নাই আল্লাহরবুল তোমাদের চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না আমার ভাইরা আমরা এক হয়ে থাকছি না লক্ষ্য করেন এই যে হেবজখানা হেবজখানা দুই ছাত্র গ্রামের ভিতরে গেছে খতম পড়তে খতম পড়তে যাওয়ার ছবি না খতম আছে না খতম পড়তে গেছে খতম পরে আসার সময় পুলিশে দেখছে দুইজন আসতেছে রাত তিনটা চারটা বাজে দুজন আসতেছে মাদ্রাসায় এসে আবার হেবজখানা ছাত্র তো ফজরের আগেই সবক দিয়া লাগে পড়া দিয়া লাগে ফজরের আগে একটা হাফেজ হতে হলে তাকে তিনটা বছর পর্যন্ত কঠিন সাধনা করা লাগে তারপরে হাফেজ হওয়া যায় আমার ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন তো এই ছেলেটা আসবে পড়া দেবে তো এখন আসতেছে সামনে পুলিশ দেখছে এই তোমার বাড়ি কোথায় নাম কি 
এরা কমল টামলটা কিছু জিজ্ঞেস করছে ছোট মানুষ ভয়ে থতমত খেয়ে একদিক থেকে আর একদিক কথা ঘুরে গেছে ঘুরে যায় না ঠিক মতো বলতে পারে না তখন ওনার কাছে সন্দেহ মনে হয়েছে এই দুটোর মনে হয় জি এম বি টি এম বি হতে পারে এরকম মনে হয়েছে এরা ধরে নিয়ে গেছে থানায় থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তার চালান করে দেবে এখন ওসি সাহেব অর্ডার করেছে এই চালান করার আগে নাম ঠিকানা ভালো করে লিখে রাখো তার একজন বলছে নাম ঠিকানা লেখ এখন এই দুইজন চিন্তা করছে কি করা যায় দুজনে একটু পরামর্শ করছে পরামর্শ করে বলছে ভাই অবস্থা তো কঠিন একেবারে বিপদ সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি কি করা যায় দুজনে পরামর্শ করে দুজনের মাঝাকে এক জায়গায় করে এক হয়ে দুজনে বলছে সন যদি অফিসার জিজ্ঞেস করে তোর নাম কি তাহলে তুই বলবি পরামর্শ করে এবার অফিসার জিজ্ঞেস করেছে তোমার নাম কি কই দূর কি কইটা কি কয় যে হ্যাঁ এইটাই আমার নাম খুব করে বলছে না এত শক্ত নাম তো লেখা যায় না এই তোমার নাম ভালো করে কও আরো শুদ্ধ কই কছে অফিসারের মাথা খারাপ এইটা কি কিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করছে এই তোমার নাম কি কইলু জি কয় না হইলো না ভালো করে কও আরো শক্ত করে আওয়াজ করছে তখন অফিসার দেখছে যে সর্বনাশ করছে তো এই কোন জায়গায় কি দয় কারে ধরে নিয়ে আসি সে তো মানছেন নাম না এ তো জিনভূতের নাম যেখান থেকে ধরেছিল ওইখানে নামায় দিয়ে বলছে হুজুর আমাদের ভুল হয়ে গেছে খবরদার আমাদের উপরে কোন মানে বিপদ আপদ দিয়েন না আমার ছেলে মেয়ে আছে বাড়িতে ওদের কোন বিপদ আপদ দিয়েন না সালামতে নামায় দিয়ে গেলাম আপনারা জেনে দরকার সেনে চলে যাবে এ হচ্ছে আল্লাহর সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো যারা আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে ওই মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক সব থেকে বেশি ভালোবাসে সুতরাং আমরা যদি আজ একে অপরের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ভাই ভাই মারামারি কাটাকাটি না করে এক সঙ্গে যদি থাকতে পারতাম কোন কাফের কোন মুসলিম ইসরায়েল যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন বিশ্বের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো যতই শক্তিশালী হোক না কেন ওং শান সূচি যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার উত্তরসারীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন মুসলমানদের গায়ে হাত দিলে মুসলমানরা সেই হাত কেটে কুত্তার খাদ্য বানাতো चलाचाली আবার কিছু মানুষ আছে তাবলিগের ভাইরা রাগ করবেন না দুই তিন চিল্লা দিয়ে আসার পরে গ্রামের সব থেকে বড় মুক্তি হয়ে যায় আছে না নাই আলে মোল আমাকে কিছু মনেই করে না এরকম কিছু অবুজ মানুষ রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার নবী বিশ্ব নবী জোনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন তামাম এলাকার অথবা দেশের অথবা জমিনের হাজার হাজার আবেদ আলেম গুলো আবেদ গুলো যদি এক জায়গায় হয় ওই সমস্ত আবেদের কাছে একজন আলেমের মর্যাদা ঠিক তেমন যেমন সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বনবীর মর্যাদা 
কারণ আলেম হওয়া এত সহজ না কথা ঠিক কি না বললাম না হাফেজ হতে হলে রাত তিনটার সময় উঠা লাগে রাত তিনটার সময় উঠা লাগে মিয়া ঠান্ডা পানি হোক গরম পানি হোক গজু করে পড়তে বসা লাগবে छात्ररा मन पढ़ा देव सबक देव फजर नाम आगे शिक्षक मन हाफिज साहेब मन जो कष्ट हम फजर आगे तरह सबक नहीं তিনটার সময় উঠে এক পৃষ্ঠা দু পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠা কোরআন শরীফ সুন্দর করে মুখস্থ করে এরপরে হুজুরের কাছে পড়াশোনায় দেওয়া হলো দুই তিনটা ভুল গেল লোকমা লাগাই দিও অথবা কোন শিক্ষক এমন শক্ত রয়েছে একবার যদি সবকের ভিতরে বেঁধে যায় তাহলে ডেক্সের সামনে থেকে উঠাই আদায় ঠিক করে আন এতটা কষ্ট দেওয়া হলো खेलते मध्य चिंता छुट्टी घूम के लाथी मेरे दिए ठंडा पानी दिए उजुरे तीन भागे अथवा दुई भागे एक पृष्ठा मुखस्त कर पायर नीचे दाग पड़े जाए पायर उपरे बस थारे उच्चारण करते गाँति खुले जाए आलेम अमरदा करो ना बेचे थकबना मस्जिद माइके गुणे गुणे बेर मेहमान बनाए दीबें जोरे 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 कौन? जिकिर माने 
কোরআন দুই নাম্বার হলো জিকির মানে উপদেশ উপদেশ দেওয়া হয় তাকে উপদেশ মানে যে লোক ঠিক কি না যদি আপনি এমন কাউকে কোন বিয়াদব ছাত্রকে কোন শিক্ষক যদি উপদেশ দেয় তাহলে এই ছাত্র কি মানবে আর ভদ্র ছেলে যদি হয় শরীফ মানুষ যদি হয় সুন্দর মানুষ যদি হয় তাহলে শিক্ষক উস্তাদ মুরব্বি যারাই তাকে উপদেশ দেবে সেই উপদেশ সে মান্য করে চলার চেষ্টা করবে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন খুব শর্ট করে তিন নাম্বার অর্থ জিকির মানে নামাজ আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমার ভিতরে সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন ইন্নাসসালাত আকবর <laughs> জোরে বলুন আল্লাহ আকবর যারা বিশ্বাস করেছো আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করেছো পরকালকে যারা বিশ্বাস করো মরতে হবে বিশ্বাস করেন আপনারা আমাদের মরা লাগবে বিশ্বাস করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সর ইমানদারেরা বিশ্বাসী বান্দারা ভদ্র মানুষেরা সুন্দর মানুষেরা শুনে নাও যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয় তখন তোমরা ফসাও ইলা বলো ফসাও ইলা দিকরিল্লা দ্রুত গতিতে ধাবিত হও জিকিরের দিকে কোন দিকে জিকিরের দিকে তাহলে আজান হলে দৌড়াও জিকিরের দিকে তার মানে জিকির মানে কি কোন জিকির মানে কি নামাজ এক নাম্বার হলো কোরআন দুই নাম্বার হলো উপদেশ তিন নাম্বার হলো জিকির মানে নামাজ আর চার নাম্বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন হল কারিমার ভিতরে সুন্দর করে বর্ণনা করে দিয়েছেন ওয়ান আমার দিকির থেকে মুখটা ঘোরায় নিয়েছে তাদের জীবনটায় হলো কি এবং কেমতের মাঠে উভয়কালে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে এখানে দিকির মানে চতুর্থ নাম্বারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন জিকির মানে আল্লাহ আইন কারাইন জোরেখন কারাই জিকির মানে আল্লাহ আইন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ একশো বার নামাজের পরে সুবাহান আল্লাহ একশো বার নাকি আরে না জি হজরত সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর কত চৌত্রিশ বার লাস্টে পরে ঘটনাটা কি কি হইল না সালাম ফিরানোর পরে তাজবি গুলো না পড়াই হুজুর এসে মোনাজাত করে দিল বিষয়টা কি তাজবি পড়তে কি ভালো লাগে না আমার ভাই আপনি পড়েন কোন অসুবিধা নাই কোন বাধা নাই অবশ্যই ভালো কিন্তু লক্ষ্য রাখেন জিকিরের পাঁচ নাম্বার অর্থ চার নাম্বার অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই করেছেন আল্লাহ আইন আপনি ব্যবসা করেন আল্লাহ আইন মানেন না ঠিক না আমি নিজে দেখেছি আপনার মুদি দোকানদার মাথায় টুপি নামের আগে আলহাজও আছে ঘিয়ের টিম সবে মাত্র ঘি সাপ্লাই ম্যান নিয়ে এনে নিয়ে এসে বলল যে ভাই এই যে আপনার ঘি থাকলো মাগরিবের আজান হয়ে গেছে বাস থেকে নামতেছি পরিচিত বাস থেকে নামতেছি ঠিক এই সময় আর একজন লোক আসছে ঘি নিতে তো উনি তখন বলতেছে যে ভাই ঘি আছে তো সেলস ম্যান যিনি তিনি বলছে যে হ্যাঁ ভাই ঘি আছে তো ঘি আছে তাহলে কি করা যায় কয় আমার একটু ঘি দেন এক পোয়া ঘি দেন আমার কথা ভাষা বুঝতেছেন তো এক পোয়া ঘি দেন 
তখন উনি না দোকানের আসল মালিক নামাজে দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার শুরু করে দিয়েছে ঠিক এই সময় এই কথা কানে গেছে যে যারে রাখছি ওই সিলেন্ডার কাছে কে যেন ঘি চাই ঘি এর তিন তো কেবল আসলো তো বলতে চাই ঘি এখন দেওয়া যাবে না ঘি এর কিছু কাজ আছে ওই লোকটা দুই ঘন্টা পরে আসতে বলতে আমার মনের ভিতরে কৌতূহল জাগলো বিষয়টা কি ঘি বানানো হলো বিক্রি করার জন্য টিন ভর্তি ঘি আসলো বিক্রি না করে লোকটা কেন বলল ঘি এর কাজ আছে উনি কি আবার ঘি এর উপরে আরো পরিশ্রম করবে নাকি তো কয়েকদিন বাদে ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই সত্য কথা বলবো আমি তোমার নাম বলবো না সত্য কথা বলবা যেই লোকটা যে বললো ঘি এর কাজ আছে বিষয়টা কি কয় হুজুর কি আর বলবো এই লোক নামাজ পড়ে তা ওই যে ঘি টিন দিয়ে গেছে না এই ঘি এর ভিতরে সোয়াবিন তেল মিশায়া মিশায়া তারপরে দিন থেকে বিক্রি করা শুরু করছে এরকম আছে না নাই কি কন আছে না আছে মানে কি তেল বিক্রি করতে আসছে দিছে ভেজাল তেল সরিষার তেল তো এখন আর আগের সেই সরিষাও নাই সরিষার তেলও নাই সরিষার তেল বিক্রি করতে আসছে তেল দেশে ভেজা এখন মহিলা জিজ্ঞেস করছে ভাড়াই ভাড়াই তেল বিক্রি করে ভাড়াই চাষা টুপি মাথায় দিয়ে তুমি তেল ভেজাইলা তেল তুমি আমারে দিলে চাষা কয় বাদ দাও বেশি বাহাদুরি বেশি কথা কয় না এটা আমার নমস পড়া টুপি না এটা আমার তেল বেসা টুপি এটা কি বেসা টুপি তেল বেসা টুপি মানে এইটা দিয়ে ও ভেজাইলা তেলে বিক্রি করে বেড়া নামাজ পড়ে ভেজাল দিতে কম করে না ওই নামাজের কোন দাম নাই নামাজ আনতে বলছে আস্তাঘুরুল্লাহ 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 লক্ষ্য করুন তাওবা এই যে এখানে ওলামা একরাম আছে আগামী কালকে মাদ্রাসায় বসবেন প্রত্যেকটি শব্দর মাদ্দা উৎপত্তি অর্থ তরজমা সব বুঝাই দেবে তারা আর তাওবাতুন শব্দের অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা ব্যাক করা এবাউটন করা ফিরে আসা আর जिंदगी তো ওই পথে না যাওয়া যাওয়া আমরা তওবা করি আস্তাঘুরুল্লাহ আস্তাঘুরুল্লাহ কি থেকে তওবা করছি নিজেও জানি না कथार मध्य सूच झुकाबे आगे लक्ष्य करें जो करते चान निर्दिष्ट करते जीवन बीड़ी टन देवना জীবনে কোনদিন গাজা সেবন করব না এইটা আপনাকে নির্দিষ্ট করতে হবে আমি গাজা সেবন থেকে তওবা করতে চাই এবার আপনি দুরাকাত নামাজ পড়বেন এরপরে আল্লাহর কাছে তওবা করবেন আল্লাহ আমি গাজা থেকে তওবা করলাম জীবনে আর কোনদিন গাজার কাছে যাব না এই যে তওবা করলাম ফিরে আসলাম আমি না যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেলাম আয় আল্লাহ এর উপরে এসতে কমার থাকার তৌফিক তুমি আমাকে দান করো এর নাম তাওবা এইভাবে তাওবা করে গাজা থেকে ফিরে থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক বলেন मानुषर क्षति करा तुम असुविधा আমি আবার তবা করেছি নবীজি বললেন অসুবিধা নাই আবার তবা 
তৃতীয় বার সাবা এসে বললেন আমি আবার ভুলটা করে ফেলেছি আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন ভুল করতে করতে অন্যায় করতে করতে অপরাধ করতে করতে তুমি একদিন ক্লান্ত হয়ে যাবা তোমার শক্তি একদিন শেষ হয়ে যাবে তুমি একদিন বুড়া হয়ে যাবা চোখের পাপড়ি গুলো পেকে যাবে দাড়ি গুলো পেকে যাবে চুলগুলো পেকে যাবে পায়ের শক্তি শেষ হয়ে যাবে হাতের শক্তি শেষ হয়ে যাবে থাপ্পড় আর কাউকে মারতে পারবে না আছে না কোন ক্ষমতা লোক আছে না কথাই কথাই থাপ্পড় কান মান সোজা করে দাও যদি একটু ক্ষমতা থাকে তাহলে বাপেরও থাপ্পড় দিতে দিদাব করে না আবার যদি একটু ক্ষমতা হয় আর যদি টাকা হয় টাকাওয়ালা কিছু আছে বাপরে বাপ সুবান লক্ষ্য করেন অর্থ সম্পদ বেশি হলে মানুষ গোমরা হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ সম্পদ বেশি হলে মানুষ গোমরা হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন আপনাদের এই মহল্লাতে এই পাড়ায় এই গ্রামে এই এলাকায় থাকতে পারে মিলেও যেতে পারে আবার মনে করবেন না যে আমি আপনাকেই বলছি বাড়ি থেকে তার আমি দেখে আসি নাই যে আপনার আপনার ছেলে এরকম বড় লোকের ছেলে পিতার চাইতে বয়সে বড় এমন লোকের নাম ধরে ডাকতে দ্বিধা করে না এর বাস্তবতা আছে কেন দ্বিধা করে না কেন কিসের গরম টাকার গরম আল্লাহ আল্লাহ যেন হেদায়ত নসিব করেন বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন তাহলে থাপ্পর যাকে খুশি তাকে মারে তবা করছে আমি আর থাপ্পর মারবো না শক্তি নাই হাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এর নবী বলেন তুমি একদিন বুড়া হয়ে যাবে তোমার শক্তি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মনে রেখো আল্লাহ গফুর তিনি ক্ষমা করতে করতে কোনো দিন ক্লান্ত হবেন না শুটু জোরে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ ভুল করেছ ক্ষমা চাও কার কাছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন এবার চার নাম্বার অর্থ বলে দিলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবার তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাকে স্মরণ করব এক নাম্বার কোরআন পড়েছ দুই নাম্বার তুমি উপদেশ মেনেছ তিন নাম্বার নামাজ পড়েছ চার নাম্বারে আল্লাহর আইন সাধ্য মতো মেনে চলার চেষ্টা করেছ এখন তুমি বিপদে পড়েছ শুনতেছেন কথা এখন তুমি বিপদে পড়েছ সন্তান নাই খাজা বাবার দরবারে ধন্য দেওয়া লাগবে না তোমার ছেলে নাই ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি নাই মামলা মকদ্দমায় জিয়ে জিততে জিতে যেতে চাও এই জন্য কোনো হাবা জাবা পীরের দরবারে যেতে হবে না জোরে বলুন সেদিন মনে করবেন ভিতরে আল্লাহর বিশ্বাস পূর্ণতা এসেছে ঠিক কি না কত নাম জোরে জোরে নিলাম চার পাঁচ জন দশ জন লোক রাস্তা দিয়ে যায় আমার ভাই পরের লাইন কম আমার ভাই তোমার ভাই আসতে হয় না জোরে হয় ওরে সপনার জোরে মানে কি দশ জন লোক যদি যায় ঘর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে পায়ে জোর কত রে বা কিন্তু আল্লাহর নামটা বুক ভরে নিতে পারল না আল্লাহ রসুল বলেছেন ইন্নামাল আমাল উবিল খাওয়া তিম আছে না বক্তব্যে যারা পরে ছোট ছোট বোলাপান যাদেরকে খাওয়ান লক্ষ্য করেন এই ছোট্ট পিচ্ছিরা চল্লিশটা পর্যন্ত হাদিস মুখস্ত করে ফেলে শেষ ভালো যার 
সব ভালো তার আল্লাহ এই কথাটা যদি আপনার শেষ শব্দ হয় বেশ আপনি আল্লাহর জান্নাতি যেরকম সুবাহ আল্লাহ সুতরাং সেই আল্লাহর নাম নির্ভয় নিতে হবে নিঃশ্বাস নিয়ে জোরে সরে চিৎকার করে বলেন আল্লাহ হয় নাই মিছিলের মতো হয় নাই আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ সন্তান নাই শেষ নাই পরে গি আল্লাহকে একটু মোহব্বত করে ডাক দাও আল্লাহ হাটকুরা এরকম লোক বলে না এরকম বলে আল্লাহ বুকের ছাতিটা ফেটে যেতে চায় তোমার কাছে এই ধন্যা দিলাম তোমার দরবারে তোমার তো অভাব নাই গোষ্ঠী যার যত আছে সে তত চায় কার কাছে আল্লাহ কারো কাছে চান কারো কাছে চান সবাই পড়েন আর একটু পরে মজা লাগে না কোরআন পড়তে কি ভালো লাগে যারা মুরব্বী কোরআন পড়া শেখেন নাই হুজুরদের কাছে আসবেন মাদ্রাসার একটা ছাত্রকে বলবেন সকাল বেলা আসবা বিকেল বেলা আসবা আমার একটু শিখাই দিয়ে যাবা আমি পায়ে হাত রেখে বললাম যদি আল্লাহর সাহায্যে আল্লাহর অশেষ মেহের বাড়িতে এই বৃদ্ধ বয়সেও যদি একবার কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে পারে তাইলে যখন তেলাওয়াত করবেন তখন আপনার কত আফসোস হবে ওই দিন আমার কথা মিলাই নেবেন আফসোস করবেন আর বলবেন আহারে এতদিন মাদ্রাসা দিছি আরো চল্লিশ বছর আগে কেন এই মজার জিনিস শিখলাম না তেলাওয়াত করবেন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছা করবে দাঁড়ানো ভাইরা বসা ভাইরা সবাই পড়েন সব থেকে বড় ধনীকে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় একক আল্লাহর কোন শরীর নাই অংশীদার নাই আল্লাহ সমান তিনি কারো মোকাবে কেনা তিনি কখনো চেয়ে থাকেন না যে কে কখন আমারে দেবে বরং আল্লাহই দেয় আল্লাহ দেয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রব আল্লাহ রবুল আলমিন আবার বলছেন গরু ভরা গোয়াল ভরা গরু দিয়েছি খেতে খেতে গরু শেষ ঠিক কি না পুকুর ভরা মাছ দিয়েছি খেতে খেতে মাছও শেষ এই মুরব্বীরা বলতে পারবে আগেকার জামানায় যত বড় বড় বোয়াল মাছ ছিল এখনকার জামানায় দেখতে গেলে আবার ট্রাক বাস প্লেন ভালা করে সমুদ্রে যাওয়া লাগবে ঠিক কি না সেই বড় মাছ এখন আর পাওয়া যায় না খাইতে খাইতে সব শেষ আল্লাহ পাক বলেন তোমার কাছে যা আছে তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভাগ্য এত বড় বিশাল তুমি যতদিন চাইবা আমি তোমাকে দিতেই থাকব আল্লাহর ভাণ্ড কোনো দিন ফুরাইয়া যাবে না যদি কোন সন্তান নাই চাও কার কাছে আল্লাহর কাছে সব সময় স্মরণ করবে আল্লাহর কাছে বিপদে মুসিবদে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্মরণ করে চলবে আল্লাহ পাক আমাদের স্মরণ করার তৌফিক দিয়ে বলে না আমি জোরে বলে না আমি আমি আর এগোনোর সাহস পাচ্ছি না সোয়া বারোটা বেজে গেছে সম্মানিত ভাইরা সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে দিকিরের কথা বলেছেন এই দিকিরের অর্থ পাঁচটা কেউ উঠবেন না আমাদের একটা খুব বদ অভ্যাস হয়ে গেছে হুজুর যদি মৌলানা সাহেব যদি একটু শেষের দিকে আসে ঠিক বুঝতে পারে 
কামি টের পাবো কোন সময় হুজুর ওয়াদের শেষের দিকে চলে আসে ওই তো বাক্সগুলা শুরু হইছে টের পাই কঠিন আকারে টের পা যদি দেখে শেষের দিক তাইলে আর দাঁড়াই না আর দোয়াউ মুখল ইবাদ দোয়াই হচ্ছে ইবাদতের সার সারাংশ মূল মস্তিষ্ক আর দোয়াউ হুয়াল ইবাদ মস্তিষ্ক এটা একটা মেধা এটার মূল অংশটুকুই হলো দোয়া দোয়া না করে কেউ যাবেন না মাদ্রাসার এতগুলি হজরত ওলামায়ে کرام রয়েছে আমার সফর সঙ্গী আমার শ্রদ্ধাবাজন ভাই আজমল ভাই সহ আরো কয়েকজন ভাই রয়েছে তারপরে এখানে হাজী সাহেবরা আছেন সবথেকে বড় কথা মাদ্রাসার তলবে আলেম আছে সুবহানাল্লাহ যারা আলেম শিক্ষা করে তারা যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন আল্লাহ পাকের ফেরেশতারা নূরের পর তার পায়ের নিচে বিছায় আছে সুবহানাল্লাহ কই ইচ্ছা করলো না ও ভাই বলেন না সুবহানাল্লাহ আপনার ছেলে পড়ে না বলে এজন্য মনটা বেজা আপনার সন্তান কে মাদ্রাসায় দেন একটু এলেম শিক্ষা করান ওই পিতা কত বড় ভাগ্যবান যে পিতা মারা গেলে সন্তান নিজে হাতে গোসল দিল এরপরে জানাজা পড়ালো এরপরে আমি দেখেছি আমাদের আমার বাড়ি কুষ্টিয়াতে কুমারখালী ওখানে আমাদের সমবয়সী বলা চলে না আমাদের থেকে একটু সিনিয়র হবে হাফেজ রুহুল আমিন নাম অত্যন্ত ভালো হাফেজ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এখন চাকরি করেন কুষ্টিয়াতে তো উনি ওনার বাবা মারা যাওয়ার পর ওই জানাজাতে আমি উপস্থিত ছিলাম তো ওনাকে গোসল দিল গোসল দেওয়ার পরে ভাই একটু লক্ষ্য করেন আমি শেষের দিকে এসেছি বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা ভাই ধৈর্য নাই আমি বুঝতে পারছি লক্ষ্য করেন তো উনি ওনার বাবাকে গোসল দিলেন এরপরে জানাজা দিলেন কবরের ভিতরে নামায়া উনি হাত তুলে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীর বলে চোখের পানি ফেলে কাঁদছেন আর এরপরে বাংলায় বলছেন আল্লাহ আমি কিচ্ছু বুঝি না আমি কিচ্ছু চাই না তোমার কাছে শুধু একটা আরজি আল্লাহ তুমি আমার আব্বারে maaf করে দাও কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটা কথা আর কোনো কথা নাই একটা কথাই বলছে প্রায় 10 মিনিট ধরে সকলে মেলে কাঁদছে প্রত্যেকটি লোকের চোখ দিয়ে পানি বের গিয়ে বের হয়ে গেছে আমার ক্ষুদ্র এলেমে মনে হয়েছে অবশ্যই হাফেজ রুহুল আমিনের দোয়া আল্লাহ কবুল করে তার আব্বাকে অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত দান করবে ওই পিতা কত ভাগ্যবান যে পিতার সন্তান একজন আলেম কথা ঠিক কি না আজ আমরা ওলামায়ে کرام দেরকে দেখতে পারি না মিয়া এই ছেলেরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যা তখন তাদের পায়ের নিচে আল্লাহর নূরের ফেরেশতারা পাখনাটা বিছায়া দেয় সুবহানাল্লাহ 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 মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের মর্যাদা এমন সারাটা জীবন যদি তাবলীগ করে বেড়াও চিল্লা দিয়ে বেড়াও কোন হাদিস তারা প্রমাণ করতে পারবে না নূরের ফেরেশতা তোমার পায়ের নিচেই পর বিছায়া দেয় এটা প্রমাণ করতে পারবে না এর জন্য এম শিখার জন্য এলেমের মারকাজ পর্যন্ত তোমাকে যেতে হবে এলেম শিখা এত সহজ নয় এই যে হাফেজ হচ্ছে এরপরে যখন মাওলানা হতে যাবে তখন আরো কষ্ট আরো কষ্ট মিজান মুন সাহেব যখন হাতে নেবে তখন দেখবে মাথা খালি ঘুরতাছে বন 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 করে করে ঘুরতাছে একটা শব্দ থেকে শব্দ বাড়াইতে বাড়াইতে পুরো জমিন ভরে গেছে তারপরেও শব্দ শেষ হয় না আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাক বলেন কুল লাউ কানাল বাহরু মিদাদাল লি কালিমাতি রব্বি লানা ফিদাল বাহ সমস্ত সমস্তগুলো যদি কালিতে পরিণত হয় সমস্ত বৃক্ষ রাজি যদি কলমে পরিণত হয় কালি শেষ হবে কলম শেষ হবে আল্লাহর কালাম লেখা শেষ করতে কেউ পারবে না জোরে কোন আল্লাহ আকবার সম্মানিত হাজির আমি আর আগে বাড়াবো না এই হাফেজ ছাত্রদের প্রতি একটু নজর রাখবেন খেয়াল রাখবেন আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এরপরে যারা মুরব্বির আকিরাম এসেছেন মা বোনেরা যারা এসেছেন তাদের জন্য প্রাণ ঢালা দোয়া করি মায়েরা বোনেরা অবশ্যই চারটে কাজ যে যে মহিলা করতে পারে বহু তোলামায়ে کرام বলেছেন এই কথা চারটে কাজ যে মহিলা করতে পারবে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা ওই মেয়েটা সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে চলে যাবে এট ফার্স্ট আযান হলে নামাজ পড়বে এটা কি সহজ না কঠিন এই মা বোনেরা কোন দিকে আছে পিছনে মায়েরা বোনেরা কান পেতে লক্ষ্য করেন একজন যদি আরেকজনের সাথে গল্প করবেন তাহলে সোজা উঠে চলে যান লক্ষ্য করেন 
এক নম্বরে আজান হলে নামাজ পড়বে কোন মহিলা যদি মনে করে যে আজান হলে আমার সংসারে যত কাজই থাক নামাজটা আদায় করে নেব তাহলে তার জন্য সহজটা কঠিন ইচ্ছা করলেই সহজ আমার মনে হয় আপনারা যারা স্বামীরা এখানে আছেন কেউ মনে হয় বাধা দেবেন না যে না তোমার নামাজ পড়া যাবে না বাধা দেবেন কেউ এন্ত তো নিজে না পড়লেও বলবে যে না তুমি পড়ো এক নাম্বার নামাজ পড়া দুই নাম্বার রমজান মাসের রোজা রাখা রোজা রাখাই আপনা আমরা বেশি পারি না ওরা বেশি পারে বেশি পারে কারা যদি একটু রাগ হয় তিন দিন পর্যন্ত খায় না हलो रमजान मासे रोजा रखा तीन नम्बर पर्दाय थका विषय बाका भाव देखारूज नाई लक्ष्य कर पर्दाय थार मान ये एक চারটা দেওয়াল বানাইয়া ওর ভিতরে আপনার স্ত্রীকে ঢুকায়া একবারে তালা দিয়ে রেখে দেবেন ও আর বেরোবে না পর্দার থাকার মানে এই নয় বাজারে যাবে বোরখাটা কি করবে বোরখাটা পরে যাবে এপাড়া থেকে ওপাড়া যাবে বোরখাটা পরে যাবে এক ছেলেকে সাথে করে নিয়ে যাবে কিছু উসুল আছে কিছু নিয়ম আছে এগুলোকে মেনে তারা এক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই বোরখা পরা চার নাম্বার হলো স্বামীকে খুশি রাখা স্বামীকে খুশি রাখা স্বামী যদি কোনো নারীর উপরে খুশি থাকে তাহলে সেই নারী বেশ অজ্ঞান আর মনে রাখবেন হজ করেছেন আপনি হজি নামাজ পড়েন তাসবি পড়েন স্বামীকে খুশি করে যদি আপনি মরে যান আপনার স্বামী যদি বে নামাজিও হ তারপরও আপনার জান্নাতে যাওয়া সম্ভব খবরদার আচ্ছা ভাই কাপড়ের সাথে যদি পায়খানা লেগে যায় এটা যদি পেশাব দিয়ে ধন তাহলে কি পাক হবে কাপড়ের সাথে পায়খানা লাগছে পানি নাই পেশাব দিয়ে ওইটা দুইয়া বলে এটা কি পাক হবে অসম্ভব স্বামী যদি অপরাধী হয় অন্যায় করে কিছু ভুল কিছু ত্রুটি সাংসারিক জীবনে থাকতেই পারে এর মানে এই নয় এই ভুলের প্রতিশোধে গিয়ে নিতে গিয়ে তুমি স্ত্রী তুমি তোমার স্বামীকে কষ্ট দেবে এমন কাজ করতে পারবা না একটা অন্যায় স্বামী করেছে আর একটা অন্যায় তুমি করে এটাকে পবিত্র মনে করছো কোশ্চিন কালেও না পায়খানাকে পেশাব দিয়ে ধোয়ার মতোই হবে জীবনেও পাক হবে না তোমার স্বামী অন্যায় করেছে গভীর রজনীতে সাহায্য চাও কার কাছে স্মরণ করেই দেখো না আল্লাহ পাক তোমার স্বামীকে হেদায়ত নসিব করে দেবেন জোরে বলি আমি চারটে কাজ করলে জান্নাতে যাবে যে দরজা দিয়ে চা সেই দরজায় নামাজ পড়বে না রোজা রাখবে না কোরআন তেলা করবে না শুধু বলবে স্টার জলসা হায়ার জি বাংলা আছে তো যদি রাত্রে দেখতে না পারে সকাল বেলা তার কাজা তোলে আরো কি কি আছে কিরণ মালা নাকি আরো আরো আছে আরো নতুন নতুন বেরোইছে নামও জানি না আল্লাহ হেফাজত করুক কেন আমি ভারতের সব চ্যানেল গুলো দিয়া আমার মা বোনদেরকে ঘরের মধ্যে বসায়া পূজা মণ্ডপের মধ্যে জোর করে জোর করে যেন ইচ্ছা করেই তারা পূজার সামিল হয়ে যাচ্ছে পূজার মধ্যে সামিল হয়ে যাচ্ছে মণ্ডপে গিয়ে সামিল হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক জন আমাদের হেফাজত করেন বলেন আমি সব বন্ধ হয়ে গেল এই ইসলাম চলছা জি বাংলাকে ঝাঁটা পিটা করে বাংলার জমিন থেকে সরাইয়া বর্ডার পার করে ভারত দাদাদের ওখানে দিয়ে দেওয়া দরকার এটা প্রত্যেকটা সংসারে সংসারে অশান্তি বাড়াচ্ছে আমাদের দেশে ইসলামিক টিভি গুলো বন্ধ হয় কিন্তু এই ছাতার মাথা বন্ধ হয় কথা শোনেন ইসলামিক টিভির কারণে কোন লোক মারা যায় নাই কিন্তু জি বাংলার কারণে কিরণ মালার কারণে बड़ बऊम छोट बऊमा छोट बऊमा स्वामी शाड़ी नेब ना पाखी जाम तो देखो अब्बा एने के रेखे दाओ কারণ তিনি মুরব্বি এনেছেন তিনি নিজে হাতে শখ করে মেয়ে নাই 
কি কোন শ্বশুরেরা আছে না মেয়েকে মেয়ের মতো দেখে যে মেয়ে নাই এনেছে এখানে রেখে দাও আমি তোমার পাখি জামা কিনে দেব কয় ঠিক আছে না ও মনে করছে যদি আমি এই শাড়ি নেই তাইলে পাখি জামা আমাকে আর দেবে না বলছে এটা আমি নিতে পারবো না পাখি জামা আমার দেওয়াই লাগলে কতক্ষণ আর মেজাজ ঠিক থাকে স্বামী বেচারি মারছে এক থাপ্পর থাপ্পর মারা বলছে কি তোর পাখি জামা দেওয়ার মুরদ নাই তুই আমার থাপ্পর মারিস দিলাম তোরে ডিভোর্স সাথে সাথে চলে গেছে ডিভোর্স দিছে ডিভোর্স দেওয়ার পরে এই ডিভোর্সের কাগজ স্বামীর হাতে দিয়ে যাচ্ছে আর বলতেছে আগামী আর কয়েকদিন বাদে ঈদ ঈদের আগে আর একটা বিয়ে করে সেই স্বামীর কাছ থেকে পাখি জামা নিয়ে ওই স্বামীর সাথে এসে সেই পাখি পরে তোর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে যাব তুই তাকায়া দেখিস সম্মানিত ভাইরা এখন মেহরবানি করে একটু মাদ্রাসার দিকে তাকাবেন মোনাজাত করে দেব তার আগে মাদ্রাসার জন্য আপনারা কি কষ্ট পেয়েছেন কোন কথাই কষ্ট পেয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়ত নসিব করুক বলি আমিন এ মাদ্রাসাটাকে আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন আমার ছাত্র বন্ধুদেরকে আল্লাহ কবুল করুক বলে আমিন উস্তাদ শিক্ষক এবং আপনারা যারা সাহায্য সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট সাহেব সহ যারা সহযোগিতা করেন সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব যারা পালন করেন আল্লাহ পাক সামাজিকভাবে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমাদের চলাফেরা করা তৌফিক দান করুক সবাই বলি আমিন اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم آمين شبعي دعا شروع كرون اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كونن من الخاسرين رب العالمين من يقن جنار ترغطا من يقن پور شبار بطر كشير شر طلاب مدرسة مائدان عاجتو شلو تمو برشيك تفسير القرآن معافل তোমার দরবারে ভিক্ষুকের মতো করে দুটি হাত পেতে দিয়েছি মেহেরবাণি করে দয়া করে আমাদের আলোচনার ভুল ভুলিকে মাফ করে দাও যা সব দিয়েছ সবগুলো লক্ষ কোটি কোণে বাড়ায় দিয়ে সোনার মাদিনায় নবীজির রৌজা মোবারকে হাদিয়া পৌঁছায়া দাও তামান পৃথিবী মাটির কবরে যত মিনিন মিনাজ সাহিত আছেন আল্লাহ সবার রহমবারকে আমাদের সবাব পৌঁছায়া দাও আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মাঝে অনেকেরই মা নাই অনেকের আব্বা জান বেঁচে নাই মা বাবা যে কি জিনিস যার নাই সেই জানে কি সম্পদ পৃথিবীর বুকে নাই সংসারে যদি অভাব হতো আমরা খাবার খেয়ে স্কুলে চলে যেতাম 
মার খাবারটা মা তুলে রাখতো বিকেল বেলা এসে যখন মায়ের কাছে খাবার চাইতা মা তার তুলে রাখা খাবারটা আমাদের সামনে দিয়ে বলতো বাবা তুমি খেয়ে নাও আমার ক্ষুধা নাই সারাটা জীবন নিজে সিরা ছ্যান্ডেল পড়েছে আমাদেরকে দামে জুতা কিনে দিয়েছে অসুখ হলে পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মা ঘুমোতে পারে না বরং মাথায় হাত বুলিয়েছে আর আল্লাহ কে ডেকে বলেছে আল্লাহ আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তুমি আমার বাসারে সুস্থ করে দাও আমি কোন সন্তান যদি বিদেশ থেকে বাড়িতে আসে সবাই তাকাই সুটকেসে দিকে মনে করে আমার জন্য বুঝি কিছু এনেছে কিন্তু দক্ষিণী মা সন্তানের সুটকেসের দিকে তাকাই না চেহারার দিকে তাকায়া বলে বাজা কখন খাইছিস তুই কি সারাদিন খাস নাই তোর মুখ খানা কেন সুখ না चले कत युवक जै नाम चले जाए गोरस्थान मायर बाबार भांगा कबर को दाड़ा हाउ माउ कर देखे चोक मेले तक मद्रासार मैदान बस तुम दरबारे हाथ तुले अम्मा कबर शुए तर कबर जो आजाबुल कबर हो না জানি কেমন করে যেন হাউ মাউ করে কবরে কাঁদতেছে আল্লাহ তোমার কুদরতি পায়ে ধরে বলি মাবু মাকে মাফ করে দাও বাবাকে মাফ করে দাও আর তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানায় নাও আল্লাহ আমাদের দাদা দাদিকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের নানা নানিদেরকে মাফ করে দাও শ্বশুর শাশুড়িকে মাফ করে দাও স্ত্রীদের গোনাগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের তামাম জীবনের গোনা খেতাকে মাফ করে দাও জেনে না জেনে কত অন্যায় করেছি সমস্ত জীবনের গোনাগুলো মাফ করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তান যদি অন্যায় করে दरजाटा खुले दिए सन्तान टाचले चले लुकायजान खबरदार दरबारे आज के महफिले बस तुम रहमत दरजा नक कर दरजा बंद रेखो ना দরজাটা খুলে দাও আজকে সবার হাত গুলি কবুল করে নাও 
আল্লাহ বাগান বাড়ি রোজাতুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানাকে কবুল করে নাও আল্লাহ সভাপতি সহ ম্যানেজিং কমিটিতে যারা আছেন কবুল করে নাও উস্তাদ যারা যারা আছেন কবুল করে নাও প্রত্যেকটি কলিজার টুকরা ছাত্র বন্ধুদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ আমার সফর সঙ্গী যারা এসেছেন কবুল করে নাও মাইক ম্যান ক্যামেরাম্যানদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ রান্না বান্নার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন কবুল করে নাও দান প্রত্যেকের দান সবাই আল্লাহ সবার না বলা কথাগুলো তোমার নবীর মাদ্রাসার রসিলায় কবুল মঞ্জুর করে নাও তোমার হাবিবের রসিলায় আমাদের সবার দোয়া কবুল করে নাও আল্লাহ তালা মেহরবানি করে নেক মাকসুদ পূর্ণ করে দিই মান নিয়ে কবরে যাওয়া সবার জন্য সহজ করে দাও আল্লাহ 